ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു പച്ചക്കറി ഡിഷ് നോക്കിയാലോ ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ എല്ലാവർക്കും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ പരിപ്പ് കറി നല്ല ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപ്പ് കറി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാമേ ഇത് പണ്ടത്തെ ലക്നൗലിലൊക്കെ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പരിപ്പ് കറിയാണ് കേട്ടോ സാധനം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഇതിനെ കാണും അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിപ്പം ഒരു കപ്പ് പരിപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അതങ്ങനെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാള സവാള ഒരു വലിയ സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യ് ഇത് നമ്മൾ നെയ്യിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഡിഷ് കേട്ടോ ഒട്ടും ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഫുൾ നെയ്യാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം വേണം ഫ്രഷ് ക്രീം പിന്നെ നമുക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പാലും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കടുക് താളിച്ചിടുന്ന പോലെ ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജീരകം വേണം ഇപ്പം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി പച്ചമുളക് വറ്റൽ മുളക് ഇത്രയും നാണ് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്ത് ഈ കറിയുടെ മുകളിൽ ഇടുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിയില ഇതെൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ഉണ്ടായ മല്ലിയില കേട്ടോ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ പരിപ്പല്ലേ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു ലക്നൗവി ദാൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നെ അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ നമ്മുടെ താൽക്കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നെയ്യ് നെയ്യ് ഇപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തേക്കുന്നതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു കേട്ടോ മറ്റേ നമുക്ക് തടുക്കയാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒരു സവാള മീഡിയം സൈസിൽ അരിഞ്ഞത് അതും കൂടെ ഇട്ടു കണ്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് നമുക്ക് മുകളിൽ തടുക്കയായിട്ട് ഇടാൻ വേണം അതിൽ പകുതി ഞാനിപ്പം ആഡ് ചെയ്യാണേ നെയ്യില സവാള മഴന്ന് വരുന്ന നല്ലൊരു മണം ഇപ്പോഴേ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല റിച്ചൊരു ദാൽക്കറിയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ഈ കറി ചപ്പാത്തി റോട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നൊരു കറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ ഈ ഡിഷിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഫൈനലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കഷ്ണം കരി നമ്മളൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് ഈ പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് വേറെ ചെറിയ അതായത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവാത്ത ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡബ്ബയ്ക്കകത്ത് ആ കരി വെച്ചിട്ട് ആ അത് കരി ഇങ്ങനെ കനൽ പോലെ ആയിരിക്കണം അതായത് കത്തുന്ന പോലെ കത്തുന്ന കനൽ പോലെ ആയിരിക്കണം അതായത് നല്ല ചൂടുള്ള കരി കഷ്ണമായിരിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ആ കരിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പുക വരും എന്നിട്ട് ആ പുക അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പുക നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പരിപ്പ് കറിയുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുകയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടെ ഈ കറിയിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ കരി കഷ്ണം കൂടെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ തൽക്കാലം ഇല്ല ഞാനിപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്താൽ ആ പുകയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ ആ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ശരിക്കും പുകയുടെ അതാണ് ശരിക്കും ഈ ആക്ച്വൽ റെസിപ്പിക്കകത്ത് അതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സൗകര്യമുള്ളവർ അത് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒത്തിരി ഒന്നും ബ്രൗൺ
മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പാൽ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ക്രീം ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ തൈരും ആഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പത്തോട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം തിളയ്ക്കണം തിളച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്ക് പരിപ്പുകറിയുടെ എത്ര തിക്നെസ് വേണോ ഇതിപ്പോൾ ഒരുമാതിരി കൂടുതലുണ്ട് അധികം തിളയ്ക്കേണ്ടി വരത്തില്ല പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ ഒന്ന് തിളച്ച് എല്ലായിടത്തും അതൊന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നെയ്യിൽ ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് മുകളിലിടാം ഇത്രയേ ഉള്ളു കറി നല്ല എളുപ്പമുള്ള കറിയല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തൈരും ക്രീമും പാലും ഒക്കെ ചേർത്തൊരു പരിപ്പ് കറി കുറേ പേരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊരു മഞ്ഞൾപ്പൊടികൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അതായത് കുറച്ച് വെളുത്തായി കറി ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ വേണമല്ലോ ഞാൻ പരിപ്പ് വേവിച്ചപ്പം മഞ്ഞ കളർ ഇട്ടായിരുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാമേ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇത് തിളച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചാ കുറുകലിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഒത്തിരി കുറുകി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറുകൽ ശരിയാക്കാം എനിക്ക് പക്ഷേ ഇത്രയും മതി ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറുകലുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ തൈരും ക്രീമും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം നമ്മളിപ്പം പരിപ്പ് വേവിച്ചതിന് മാത്രമേ ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആവശ്യം വരും മിക്കവാറും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമേ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ പരിപ്പ് കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് കുറച്ച് നീണ്ട ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുറുകിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുത്ത വറുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ പാത്രം അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതായത് ഇത് ജീരകമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നെയ്യ് ഒന്ന് ഒരുങ്ങുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമേ ഇതാ നമ്മുടെ നെയ്യൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ജീരകം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം ജീരകം ആദ്യം ഒന്ന് പൊട്ടിക്കണം ഇത് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്പൈസായിട്ട് ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീരകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല ജീരകം ഉപയോഗിക്കാം വേണ്ട ഇതൊന്ന് മൂത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് പൊട്ടിയാൽ മതി പൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഉള്ളത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടൊന്ന് ഉപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ ആവുന്നവരും ഉപ്പിച്ചെടുക്കാമേ അപ്പം ഞാനത് ഇടുക കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതിനെയൊന്നും ബ്രൗൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നെയ്യിൽ മൂക്ക് വരുന്നതിന് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് ജീരകത്തിൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കറി ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞ മല്ലിയില കുറച്ച് ഇടാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഞാൻ ഗാർണിഷിന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ മല്ലിയില അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവട്ടെ ചപ്പാത്തി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാം പരിപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് പാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതാണ് പിന്നെ ക്രീം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിട്ടാത്തത് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തേ മൂത്ത് വന്നു കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചമുളകും മറ്റൽമുളകും ഇനി അത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊന്ന് മാറ്റാം അതൊന്ന് ഒന്ന് മൂത്താൽ മതി കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി കേട്ടോ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഞാൻ
അതായത് റോയൽ പരിപ്പ് കറി നവാബി അല്ലെങ്കിൽ ലക്നൗ പരിപ്പ് കറി എന്ത് പേരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേ